আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এসপি ইংলিশ সেন্টার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো তো স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ক্লাসে বরাবরের মতো আমি মোহাম্মদ শোয়াক পারভেজ আছি তোমাদের সাথে তো আজকের বিষয় হচ্ছে মেডিকেল ইংলিশ সিলেবাস অর্থাৎ মেডিকেলের অ্যাডমিশন টেস্টের যে ইংলিশ যে ফিফটিন মার্কের কোশ্চেন হয়ে থাকে তো সেই সিলেবাসটা নিয়ে আজকের এই টিউটোরিয়ালটি টিউটোরিয়ালটি সাজানো হয়েছে তোমরা যারা মেডিকেলের প্রিপারেশন নিতে যাচ্ছ অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাডমিশনের শুরু থেকেই তোমাদের ভিতরে একটা কনফিউশন কাজ করে অথবা কনফিউশন তৈরি হয় ইংলিশে যে ফিফটিন মার্কের কোশ্চেন থাকে এই কোশ্চেনের জন্য তোমরা কি পড়বে কিভাবে পড়বে কোথা থেকে পড়বে তোমাদের মধ্যে নানা ধরনের কনফিউশন থাকে বা সন্দেহ থাকে তোমাদের এই সন্দেহ দূর করার জন্য আজকের এই আয়োজন চলো শিখে নেওয়া যাক মেডিকেলের ইংলিশ সিলেবাস অর্থাৎ ফিফটিন মার্কের এই সিলেবাসটাকে আমরা দুইটা পার্টে বিভক্ত করেছি প্রথম পার্ট হচ্ছে যে গ্রামার পার্ট আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে মেমোরি বা মুখস্ত পার্ট তো গ্রামার পার্ট থেকে পাঁচ থেকে দশটা প্রশ্ন আসতে পারে মানে পাঁচ থেকে দশের মধ্যে এরকম প্রশ্ন থাকে আর মেমোরি বা মুখস্ত যে পার্টটা আমরা বলে থাকি সেইখান থেকেও পাঁচ অথবা দশটা অর্থাৎ টোটাল এই গ্রামার পার্ট এবং মেমোরি পার্ট থেকে টোটাল ফিফটিন মার্কের কোশ্চেন হয়ে থাকে তাহলে মেমো গ্রামার পার্টের জন্য আমরা এখন কোন কোন টপিক্সগুলো পড়ব সেগুলো আমি এখন বিস্তারিত আলোচনা করব। তো গ্রামার পার্টের জন্য প্রথমে আমরা যেই বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিই সেটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিস এই পার্টস অফ স্পিস থেকে বাংলাদেশের যত ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে সব এক্সামগুলোতেই এই পার্টস অফ স্পিস থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে আমরা জানি যে হাউ মেনি কাইন্ডস অফ পার্টস অফ স্পিস দেয়ার আর এইট কাইন্ডস অফ পার্টস অফ স্পিস এই আট প্রকার পার্টস অফ স্পিস যেমন নাউন প্রোনাউন অ্যাজেটিভ অ্যাডভার ফার প্রিপোজিশন কনজাংশন ইন্টারজেকশন এই যে আট প্রকার পার্টস অফ স্পিস রয়েছে এগুলো থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসবে একটা বা দুটো প্রশ্ন তোমরা অবশ্যই পাবা দুই নম্বরে নাম্বার পার্সন জেন্ডার থেকে প্রশ্ন আসতে পারে একটা বা দুটা পার্টস অফ স্পিস আইডেন্টিফিকেশন অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকতে পারে এবং সেখানে তোমার আন্ডারলাইন দিয়ে একটা ওয়ার্ডকে আন্ডারলাইন দেওয়া থাকবে এবং তোমাকে আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে এটা কোন পার্টস অফ স্পিস টেন্স থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ভয়েস অন ন্যারেশন ভয়েস অন ন্যারেশন এখান থেকেও একটা প্রশ্ন আসতে পারে রাইট ফর্মস অফ ভার্ভ খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স এখান থেকে প্রশ্ন আসে সাবজেক্ট ভার্ভ অ্যাগ্রিমেন্ট এখান থেকেও প্রশ্ন আসে কনফিউশন ওয়ার্ড এখান থেকেও প্রশ্ন আসে সেন্টেন্স অ্যান্ড ইটস ট্রান্সফরমেশন এই রিলেটেড প্রশ্ন একটা এসে থাকে কারেকশন এখান থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এখান থেকেও প্রশ্ন আসে কোশ্চেন ট্যাক এখান থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে প্যারালিজম এখান থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে সাবজাংটিভ এটা থেকেও প্রশ্ন আসে বা আসতে পারে রিডান ডেন্সি এখান থেকেও প্রশ্ন আসে সবশেষে যেটা আমি বলবো অ্যাপোজিটিভ এবং ড্যাংলিং মডিফায়ার্স এখান থেকেও প্রশ্ন এসে থাকে তো তোমরা যদি এই গ্রামার পার্টের জন্য আমি এখানে যেই ষোলোটা আইটেম তোমাদের এখানে বললাম এগুলো যদি তোমরা দেখে যাও আশা করি তোমাদের এখান থেকে গ্রামার পার্ট থেকে যে ধরনের প্রশ্নে হোক না কেন তুমি পরীক্ষায় অ্যান্সার করতে পারবে এবং কারেক্ট অ্যান্সার করতে পারবে এখন আমরা মেমোরি বা মুখস্ত পাঠের যে অংশটুকু আমাদের পড়ে যেতে হবে সেগুলো মেমোরি বা মুখস্ত পাঠ এখান থেকে আমরা যেই টপিক্সগুলো এখন তোমাদের বলবো এই টপিক্সগুলো থেকে প্রশ্ন আসে এসে থাকে তো যেই টপিক্স থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্নগুলো আসে সেটার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স আছে প্রিপোজিশন অর্থাৎ আমাদের বইতে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে প্রিপোজিশনগুলো আসে সেই প্রিপোজিশনগুলো যদি তোমরা মুখস্ত করে যাও এবং তোমাদের যে ডাইজেস্ট আছে বা যেই বই আছে সেই বই থেকে তোমরা যদি ইম্পর্টেন্ট যেই প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো আছে সেগুলো পড়ে যাও তাহলে অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষায় এগুলো কমন আসে ইডম অ্যান্ড ফ্রেস এগুলো থেকেও প্রশ্ন আসে এবং বিগত বছরগুলো থেকে বিগত বছরগুলোতে এই ইডম অ্যান্ড ফ্রেস থেকে প্রশ্ন এসেছিল 
ग्रुप वार्क एट खूब भेरि भेरि इम्पोर्टैंट एक टपिक्स ग्रुप वार्क थे बांग्लेश जो कम्पिटेटिव एक्साम आखने प्रश्न इसे थे स्पिलिंग अर्थात बनान मानी बनान शुद्धकरण एक भूल बनान देवा थे से सठीक बनान तुम्हें आईडेंटिफाई करते बला होते अथवा चार्ट अपशनर मध्य तीन टाइम कारेक्ट देवा थे एक भूल देवा थे से आईडेंटिफिकेशन करते बला होते अर्थात स्पिलिंग प्रश्न एसे थे ट्रांसलेशन ये प्रिभिया इयर जो प्रश्नगू है सेनालसिस एनालसिस को देखे जो ट्रांसलेशन एक मानी ट्रांसलेशन थे तुम्हारे प्रश्न एस थे बांगला टू इंगलिस अथवा इंगलिस टू बांगला सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स खूब भेरि भेरि इम्पोर्टैंट एक टपिक्स एखान दुई तीन टाइम प्रश्न एस थे अर्थात सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तुम्हें आईडेंटिफाई करते बला तो टपिक्सा अनेक इम्पोर्टैंट एक टपिक्स एखान दुई तीन टाइम प्रश्न वो एक प्रश्न थके लास्ट हमें जो बोलो टेक्स और लिटारेचार यहाँ के प्रश्न अनेक समय आसे अनेक समय आसे ना अर्थात मेमोरि मुखस्त पाठर जो हमारे पाँचा अथवा दसटा प्रश्न थकते परे मैं पाँच थ दस मध्य प्रश्न थके आसले को निर्दिष्ट भाव बला जाए ना जो पाँचा थ दसटार मध्य प्रश्न थके अर्थात जेहतु हमारे प्रश्न पंद्रहटा इंगलिस कोश्चन है इंगलिस कोश्चिन्नर जो पंद्रह एम सी किऊ है सेखान जी मेमोरि मुखस्त पाठ रही है एखान पाँचा दसटार मध्य थे तो तुम्हारे जी टपिक्सगू बढ़ टपिक्सगू जी तुम्हारा भलोभ देखे जाओ तेल तुम्हारे मेडिकले जो इंगलिस जो सिलेबास आटार तुम्हारा खूब भलोभ कावर करते पर एवे पढ़ते है तो पढ़ार जो तुम्हारे जी विषय सजेस्ट करब से तुम्हारे जो प्रिभिया इयारे जो कोश्चन बैंक रही है तुम्हारे का डायजेस्ट रही है सेगल तुम्हारा बार 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 सल्व कर अर्थात प्रिभिया कोश्चन सल्व तो अवश्य तुम्हारे करते अर्थात हमें जी टपिक्सगू बल सेगल मिनिमाम एक टपिक्सर उपर तीन सौ चार सौ एम सी की तुम्हारे सल्व करते प्रैक्टिस करते और बांग्लेश जो कम्पिटिटिव एक्साम आगाम मध्य जो कोश्चन अर्थात इंगलिस रिलेटेड जो कोश्चनगू आमरा वगल जो सल्व करो तो अवश्य तुम्हारा परीक्षार हले एगल अन्सार करते आशा करी आशा करी सिलेबास तुम टू दा पॉइंट बुझे फेले एन दायित्व तुम्हार बुझे नहीं बस थकलेना प्रैक्टिस करते पढ़ते मुखस्त करते आर प्रैक्टिस करते प्रैक्टिसर मध्य दिए तुम्हार जी सफलतार मध्यमणी के तुम्हें चीनी आनते हैं तो सबशेषे तुम्हारे शुभकामना करब तुम्हारा सबा भलो थको परवर्ती को भिडियो क्लस आबाद तुम्हारे साथ कथा इंगरेजी शिखार जो फुल सपोर्ट हमारे पवर जो एखी हमार चानल के सबसक्राइब करो और भिडियो भलो लगले अवश्य भिडियो लाइक करो और को विषय जिज्ञासा थकले अवश्य कमेंट करो हमारे साथ अनेक अनेक धन्यवाद असलकुम